مورد استاتیک وریبل میخوایم صحبت بکنیم استاتیک وریبل چی هست همونجوری که من توی ویدیوهای قبلی بهتون استاتیک رو درس دادم اینجا میخوام توضیح بدم که یک مبحث فوق العاده کاربردی هست خیلی خوبه میتونید ازش استفاده بکنید فرض بکنید من این همچین کلاسی رو دارم که ازش میخوام استفاده بکنم خب کلاس استودنت دارم یه دونه استاتیک اتریبیوت دارم به نام توتال استودنت که اونو مساوی صفر قرار دادم یه دونه فانکشن دارم به نام ولکام استودنت که اونم به استاتیک تغییر دادم حالا شما میتونید فانکشن رو اینجا مثلا قبلش بذارید پابلیک استاتیک فانکشن میتونید مثلا اینو ور دارید این پشت بذارید میدونید چی میگم هیچ فرقی نمیکنه خیلی ها میگن پابلیک استاتیک حالا ما اینجا میگیم استاتیک استاتیک خالی حالا پابلیک استاتیک هم میگیم من تو خود جاوا درس خوندم که مثلا میگم همیشه میخوام یه وریبل رو تعریف کنم میگم پابلیک استاتیک ولی خب تو پی اچ پی میگم استاتیک فانکشن و قبلش هم میگم استاتیک پابلیک فانکشن که یادم باشه که این استاتیک به چشمم بیاد خب اونا که میدونم پی اچ پی رو قبلا بهشون درس دادم پی حالا جاوا رو میدونن که پی اچ پی خیلی زبون برنامه‌ریزی نزدیک به سی هست حالا استاتیک فانکشن استودنت ولکام استودنت رو یه دونه وریبل داریم به نام هلو خب و میخوام اکو بکنیم هلو استودنت خب قبلا چیکار میکردیم می اومدیم اینجا خب اولا بذاریم بالای کامنت بنویسم می نویسم with static methods you can cannot یا can't use this یعنی چی با استاتیک متد ها هیچ موقع نمیاد استفاده بکنید مثلا بگید this Uh, مثلا total student مثلا equals student مثلا نمیاد بگید this uh, اینجوری قرار بدید میبینید اینجا error میده میدونید چی میگم بهتون پس این با این this نمیتونه استفاده کنید این فانکشن رو بالا پاک نمی کنم که شما یادتون باشه حتی اگه فایل رو دانلود کردید خب ما قبلا چجوری میومدیم از کلاس ها استفاده میکنم اول میومدیم یه دینه instance درست میکردیم خب میومدیم پایین میگفتیم student new student خب و بعد می اومدیم میگفتیم اکو کن استودنت رو توتال استودنت سیو میکنیم خب میایم اینجا میریم روی استاتیک مودیفایر نگاه بکنید ارور میده به ما با استاتیک استاندارد اکسسینگ استاتیک پراپرتی استودنت میبینید به خاطر اینکه استاتیکه به ما استاتیک استاندارد میده اگر موقع این ارور دارید من با ارور هام دارم آشناتون میکنم اگر این ارور رو دیدید یعنی بدون که استاتیک استاندارد احتیاج به اینستنس نداره پس اینا رو روی کامنت میذاریم حالا چجوری اینا رو ما ازش استفاده کنیم برای استفاده کردن از استاتیک ها توی زبان های برنامه نویسی دیگه خیلی راحت میمدیم مثلا اون فانکشن رو میگرفتیم ازش استفاده میکنیم ولی اینجا توی پی اچ پی میگیم اکو کن برای ما استودنت رو خوب توجه بکنید استودنت رو ببینید اینجا استودنت رو ما اینجا دیگه حتی اینستنس ازش درست نکردیم حتی هیچ هم قرار ندیم کلاس استودنت رو می‌نویسیم دو تا دابل دابل دو تا کالون قرار میده اینا نمیگن دابل میگن کالون دو تا کالون پس این یه دونه دو تا دو تا دو تا کالون قرار میدیم و بعد چیکار می‌کنیم توتال استودنت رو قرار میدیم و اپند می‌کنیم یه دونه بی آر تگ آخرش قرار میدیم خب توجه بکنید فرقش با بالا چیه فرق بالا با پایینی از کامنت در بیارم نگاه بکنید توتال استودنت بالایی علامت دلار نداره توتال استودنت پایینی داره توتال استودنت بالایی این رو فلش رو داره پایینی دو تا کالون داره پس اینو خیلی خوب توجه بکنید که یادتون بره تو قشنگ توی کلتون بره چون دارم از پایه بهتون همه چی یاد میدم بعد الان اگر من اینو اکو بکنم اینجا سیو بکنم رفرش بزنم میبینید که نمیشه صفر توتال استودنت که صفر هست رو قشنگ داره نشون میده پایین چیکار میکنیم میگیم اکو بکن برای ما استودنت رو دو تا کالون میذاریم برای فانکشن هم همین کار رو انجام میدیم مونتا واسه یه فانکشن یادتون نره که این دو تا پرانتز رو قرار بدید و یه دونم بی آر تگ آخرش اضافه میکنیم الان اگه فانکشن رو هم نشون بدم به شما مینیسه هلو استودنت و این از استاتیک ها حالا میام یه چیزی رو من این پایین اکو میکنم میگم اکو کن برای ما استودنت رو ولکام استودنت و بعد داخل این وری به جای این وریبل چی بنویس بنویس گریتینگز حالا مینویسه گریتینگ استودنت حالا یه بی آر تگ هم آخرش ما اضافه میکنیم که بنویسه پایین و 
بعد از اون و اینجا اگر ریفرش بزنم این نویسه Greetings students و کار دیگه که میکنیم این بالای فانکشن دیگه درست میکنیم به نام static public حالا اینجا public رو مینویسم مینویسید میتونید بنویسید public static ولی من مینویسم public uh, static public function add students یه student رو بخوام اضافه بکنیم و داخل این متد چی مینویسیم مینویسیم student رو بگیر class student رو بگیر حالا چی total student رو همینجوری که اینجا نوشتیم خب میگیم وردار از اینجا خب چی بش یه دونه اضافه بکن پلاس پلاس یا اد وان هیچ فرق نمونه پلاس پلاس که همه تو میدونید دیگه حالا سی پلاس پلاس هم زبونش از همین پلاس پلاس گرفته که نیه. یعنی سی بلاوی یک اینجا میان پایین خب میگیم چی کار میکنیم میگیم استودنت دو تا کالان قرار میدیم توتال استودنت خب و میگیم مساوی قرار بده با یک حالا وقتی یک میذاره اینجا چی میشه توتال استودنت رو میاد این توتال استودنت رو بالا رو میذاره یک و بعد یه دن دیگه بهش اضافه میکنه میشه دو حالا ما اکو میکنیم ببینیم قضیه چیه یه بی آر تگ هم آخرش اضافه کنم که به نظر پایین نگاه بکنید اینجا یک چرا؟ چون صفره میذاره یک اینجا بالا میبینید ما فانکشنی صدا نکردیم ادی استودنت فانکشن هنوز صداش نکردیم توتال استودنت یکه استودنت توتال توتال استودنت میذاره یک میبینید بالا چون استاتیکه میذاره یک ما اینستنسی درست نکردیم یا تون باشه چند بار دارم میگم پایین بازم چیکار میکنیم حالا ما این کد رو اینجا وارد کردم خوب توجه بکنید نکته مهم اینجاست استاتیک وریبلز ار شیر ترو ترو اد اینهرتنس تری یعنی چی یعنی متغیرهای استاتیک شیر میکنن تمام درخت های این ارسی کلاس های درخت های ارسی این هرتنس اینا بود دیگه اکستنز وان خوب توجه بکنید کلاس وان یه دونه استاتیک وریبل داره به نام فو کلاس تو از کلاس وان فو رو به ارس میبره منطقه هنوز استاتیکه کلاس تری اکستنز میکنه کلاس وان رو پس این دوتا کلاس وان رو اکستنز میکنه خب اگر من از وان اینستنس درست نکردم فو رو بذارم یک فو میشه یک کلاس دو فو رو بذارم دو این چون یک مونده خب این دیگه اینم به ارث میبره پس این میشه چی میشه دو کلاس 3 فو رو میذارم سه خب اکو میکنیم وان رو فو رو اکو میکنیم تو رو فو رو اکو میکنیم 3 وریبل فو رو خب اینا جوابش میشه سه چرا نگاه بکنید اکو میکنیم وان رو چرا؟ اول نگاه بکنین از وان یک درست کردیم از دو چون فو رو از یک به ارث میبره میذاریم دو پس فو کلا میشه دو اینجا تا اینجا کلاس سه هم چون از یک به ارث برده الان یک شد دو هستش میذاره میذارتش روی سه پس اینا هر سه تاش میشه سه خیلی خوب توجه بکنید پی اونایی که پی اچ پی دارن یاد میگیرن ممکنه اینو اشتباه بکنن سیو میکنم من اینجا الان نشونتون بدم اینجا برای اینکه اطمینان حاصل کنیم که این میشه سه 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 قشنگ نگاه بکنید که اینجا میشه سه سه پس این خیلی نکته مهمه که اینجا براتون خالیش میذارم که متوجه بشید که اینجا چی شده <تصفيق>